மல்டிமீட்டரில் லேப்டாப் சார்ஜரை எப்படி செக் பண்ணுறது அதாவது பற்றி தாங்க இந்த வீடியோவில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வெறும் லேப்டாப் சார்ஜர் மட்டும் இல்லை டெஸ்க்டாப் பவர் கேபிள் லேப்டாப்பு பவர் கேபிள் மானிட்டர் பவர் கேபிள் உங்கள் ரவுட்டோட பவர் கேபிள் மோடத்தோட பவர் கேபிள் டிஷ்ஷோட பவர் கேபிள் இப்படி எல்லா கேபிளுமே நம்ம செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தேவையான கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமான வீடியோஸ் மொபைல் சம்மந்தமான வீடியோஸ் பிஸ்னஸ் சம்மந்தமான வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க நம்ம சேனல் விகே பிஜஸ் தமிழ் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா ஒரு சில வீடியோஸ் இந்த சேனலில் வரும் ஒரு சில வீடியோஸ் அந்த சேனலில் வரும் அது நிறைய பேருக்கு தெரியாம இருக்கு அந்த சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ வாங்க வீடியோ குள்ள போயிடலாம் நம்ம லேப்டாப் சார்ஜர் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு பார்ட் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பவர் கேபிள் ஓகேங்களா இது பவர் கேபிள் இது வந்து அடாப்டர் கேபிள் இந்த பவர் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் வரும் நூறுரூவா இரநூறுவா தான் வரும் ஸோ இது ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சுனா ஈஸியாக தூக்கி போட்டு வேற புதுசாக வைக்கலாம் பிராண்டட் கேபிளே உங்களுக்கு நூறுவா இரநூறுவாவில் கிடைச்சிரும் இந்த அடாப்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் அதிகம் உங்களுக்கு ஆறுநூறுவாவில் இருந்து ஸ்டார்டிங் ஸோ ஒரிஜினல் கேபிள் பிராண்டட் கேபிள் பிராண்ட் எடுத்துங்க மல்டிமீட்டர் எடுத்து கண்டினியூட்டில் வச்சுங்க ஓகேங்களா மல்டிமீட்டர் எடுத்து கண்டினியூட்டி ஸோ இது பாருங்கள் இதுதான் கண்டினியூட்டி ஏரோ மார்க் வந்து இதுக்கு இதுக்கு நேராக தான் இருக்கும் இப்போ நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் மல்டிமீட்டரில் ரெண்டு எண்டு இருக்கும் ஸோ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஒரு எண்டு வந்து இங்கேயும் ஸோ நல்லா பவர் கேபிளை பார்த்துங்க ஒரு எண்டு வந்து இங்கேயும் ஒரு எண்டு வந்து இங்கே இதுலேயும் வச்சு செக் பண்ணுங்கள் ஸோ பீப் சவுண்டு வரணும் வச்சு செக் பண்ண சொல்ல நம்மளுக்கு பீப் சவுண்டு வரணும் ஓகேங்களா பீப் சவுண்டு வந்து நல்லா வருது ஸோ இந்த எர்த் வந்து கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து அடுத்தது அடுத்த கேபிள் ஓகே இந்த கேபிளும் கரெக்டாக இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை இப்போ அடுத்த கேபிள் இந்த கேபிளும் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ பீப் சவுண்ட் வந்து கரெக்டாக வருது இப்போ இப் இந்த கேபிள் பார்த்திங்கன்னா இந்த பவர் கேபிள் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நல்லா இருக்குது இந்த மூணு கேபிளும் இந்த எண்டுலேருந்து இந்த எண்டு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லாவே இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ பவர் கேபிளில் மேக்ஸிமம் என்ன ப்ராப்ளம்னு சொல்லும் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எரிஞ்சிருக்கும் ஸோ லோக்கல் பவர் கேபிளெலாம் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக எரிஞ்சிடும் இங்கே எரிஞ்சிடும் இங்கே எரிஞ்சிடும் இல்லை டேமேஜ் ஆகிடும் அதே மாதிரி வரும் ஸோ லோக்கல் பவர் கேபிள் தயவு செஞ்சு வாங்கவே அங்கே அதிகம் ஒரு பத்து ரூபா முப்பது ரூபா ஐம்பது ரூபாயில் லோக்கல் பவர் கேபிள் கிடைக்கும் நூறுரூவா இரநூறுவா போயிடுங்க உங்களுக்கு பிராண்டட் பவர் கேபிள் ஏன்னா ஒன் டைம் தான் வாங்க போகிறோம் நம்ம ஒன்றே அடிக்கடி பவர் கேபிள் வாங்க போகிறதில்ல ஓகே இப்போ வந்து பவர் சப்ளை கொடுத்து செக் பண்ணுவோம் பவர் கே சப்ளை கொடுக்காம நம்ம செக் பண்ணி பார்த்தோம் கரெக்டாக இருக்குது பவர் சப்ளை கொடுத்து செக் பண்ணி காட்டிடுறேன் நீங்கள் எதனா ரெண்டு இதில் எதனா ஒரு மாதிரி செக் பண்ணாலே போதும் இப்போ பவர் கொடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா இது இரநூத்தி முப்பது வந்து கரெக்டாக வரணும் நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ கரண்ட் வரதோ அந்த கரண்ட் வந்து இந்த பவர் கேபிள் கரெக்டாக வரணும் நம்மளுக்கு இந்த அடாப்டர் மூலிமா போக சொல்ல தான் நைன்டீன் வோல்ட்டாக மாறாகி நம்ம லேப்டாப்புக்கு வெறும் நைன்டீன் வோல்ட் தொண்டி வோல்ட் வரும் பவர் கேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி முப்பது வோல்ட்னா இரநூற்றி முப்பது வோல்ட் அப்படியே வரணும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பவர் கேபிளே போட்டுருப்பாங்க டூ ஃபிஃப்டி வோல்ட்டுன்னு போட்டுருக்குறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம கனெக்ட் பண்ணி பவர் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ அப்போ மல்டிமீட்டரை வந்து ஏசியில் வச்சுக்கணும் ஏசியில் வச்சுக்கிறோம் பாருங்கள் மல்டிமீட்டர் வந்து ஏசி செவன் ஃபிஃப்டியில் வச்சுக்கிறேன் ஸோ நல்லா பாருங்கள் இது ஏசி ஏசியில் செவன் ஃபிஃப்டியில் வச்சுக்கினேன் இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் கரெக்டாக வோல்டேஜ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ மல்டிமீட்டரையும் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோடனே கரெக்டாக நம்மளுக்கு மல்டிமீட்டரில் எவ்வளோ வோல்ட் வருதோ நம்ம வீட்டுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இரநூற்றி நாற்பது வோல்ட்டு ஸோ இரநூற்றி நாற்பது வோல்ட்லாம் வராது இரநூற்றி முப்பது இரநூற்றி இருபது அதே மாதிரி தான் வரும் இப்போ ஆன் பண்ணி சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுற பாருங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே நம்மளுக்கு இங்கே வோல்ட் காட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா காட்டுதுங்களா ஸோ சுவிட்சை வந்து நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் சுவிச்சை ஆன் பண்ணோன்னே பாருங்கள் இரநூற்றி முப்பது வோல்ட்டு ஸோ பவர் கேபிள் வந்து கரெக்டாக பக்காவாக இருக்குது ஸோ நான் சுவிட்சை ஆன் பண்ணிடுறேன் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள் இப்போது ஸோ சுவிட்ச் வந்து நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஆஃப் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் மல்டிமீட்டர் வந்து ரீடிங் ஆஃப் ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கேர்ஃபு
ஸோ பார்த்துங்க டுவெண்ட்டி வோல்ட் இது அப்போ நம்மளுக்கு அடாப்டரில் டுவெண்ட்டி வோல்ட் வரணும் கரெக்டாக நம்ம அடாப்டரில் பவர் கொடுக்க சொல்ல நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி வோல்ட் வரணும் ஸோ இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளோ வோல்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ செக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து டிசி செக் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஏசி செக் பண்ணோம் இப்போ டிசி செக் பண்ண போகிறோம் டிசியில் வச்சுக்கணும் டிசியில் வச்சுனா ஸோ இங்கே பாருங்கள் டிசி இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா டிசி டிசியில் இருபது வோல்ட் வச்சுக்கணும் டிசியில் செக் பண்ணோம் இப்போ பவர் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணிடுறேன் ஸோ பவர் கொடுத்தா தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக காட்டும் பவர் கொடுத்துறேன் இப்போ ஓகே சுவிட்ச் சுவிட்சை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளோ ஓல்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ வருதுங்களா மைனஸில் காட்டுது இப்போ அப்போ வந்து நமக்கு தப்பாக வைக்கிறோம் இப்போ வச்சு பார்த்தா கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் ஸோ ஒரு கேபிள் உள்ளேயும் ஒரு கேபிள் வெளியே வைக்கிறேன் பாருங்கள் கரெக்டாக காட்டும் பாருங்கள் ரீடிங் நைன்டீன் காட்டுதுங்களா ஸோ இருபது ஓல்டுக்கு நம்மளுக்கு நைன்டீன் ஓல்ட் வருது பாருங்கள் நைன்டீன் ஓல்ட் வருது நீங்கள் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக ஸ்டெடியாக காட்டும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் வோல்ட் வருது ஓகேங்களா ஒரு லேப்டாப் சார்ஜரில் நைன்டீன் வோல்ட் வரும் ஒரு சில சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ வோல்ட் பார்த்துங்க அடாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வோல்ட் கொடுத்துருவாங்க எவ்வளோ வோல்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வோல்ட்டு வந்து உங்களுக்கு சார்ஜரில் வரணும் வந்துச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்குது சார்ஜரில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை அடாப்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகே ஓகே ஒரு லேப்டாப் சார்ஜரை ஒரு ப்ராப்பராக செக் பண்ணுற மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஃபுல்லாகவே முடிச்சிட்டோம் லேப்டாப் சார்ஜர் எந்த லேப்டாப் சார்ஜர் இருந்தாலும் இதே மெத்தடு தாங்க நீங்கள் லேப்டாப் சார்ஜரை பவர் கேபிள் எப்படி செக் பண்ணணுன்னு பார்த்துட்டோம் அடாப்டர் எப்படி செக் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் எல்லாம் எந்த ஒரு லேப்டாப் சார்ஜராக இருந்தாலும் இதே மெத்தடு தான் இதே ப்ரொசீஜர் தான் ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக செக் பண்ணுறது இது தான் ஓகேங்களா ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக செக் பண்ணுறது இது தான் மல்டிமீட்ரு இல்லைனா வேறு வெளியே இல்லை ஸோ வேறு பவர் வேறு சார்ஜர் எடுத்தால் வந்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் இல்லை வேறு பவர் கேபிள் எடுத்து வந்து கனெக்ட் பண்ணி தான் வேணும் மல்டிமீட்ரு தான் ஈஸியாக நீங்கள் கன்ஃபார்மே பண்ணிடலாம் ஸோ சார்ஜர் தான் ப்ராப்ளம் வேறு சார்ஜர் வாங்கி வந்து மாட்டிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ அடுத்து தான் பார்த்தீங்கன்னா அடாப்டர் என்கிட்ட ஒரு அடாப்டர் இருக்குது இந்த அடாப்டரும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இது பார்த்தீங்கன்னா டிஷ்ஷோட அடாப்டர் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஸோ டிஷ்ஷோட அடாப்டர் இது இதை செக் பண்ணி பார்ப்போம் பவர் கேபிள் இது பார்த்தீங்கன்னா சிபிஓட பவர் கேபிள் இந்த கேபிளையும் செக் பண்ணி பார்ப்போம் இது சேம் மெத்தட் தாங்க எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பவர் கேபிளையே முடிச்சிடலாம் பவர் கேபிளில் நான் என்ன சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆஃப்லைனில் இருக்க சொல்ல கண்டினியூட்டி செக் பண்ணுவோம் இப்போ கண்டினியூட்டி செக் பண்ணி விடுவோம் ஸோ மல்டிமீட்டரில் வந்து கண்டினியூட்டி வச்சுக்கோங்க கண்டினியூ வச்சுட்டு செக் பண்ணுங்கள் பீப் சவுண்டு வந்துச்சுன்னா ஓகே கரெக்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ என்ன செக் பண்ண போகிறோம் பவர் கேபிள் சிபியோட பவர் கேபிள் செக் பண்ண போகிறோம் கண்டினியூட்டி செக் பண்ண போகிறோம் எர்த்தில் எர்த்து வச்சிடுறேன் ஓகேங்களா பீப் சவுண்டு வந்து வருது ஓகே கரெக்டாக இருக்குது இப்போ அடுத்தது ஓகே இதுலேயும் பீப் சவுண்டு வருது இதுலேயும் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ அடுத்தது இன்னொரு கேபிள் கரெக்டாக செக் பண்ணோம் ஓகே இதுலேயும் பீப் சவுண்டு வருது அப்போ இந்த கேபிளும் கரெக்டாக இருக்குது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை உள்ளே வந்து எந்த ஒரு பெண்டும் இல்லை எந்த ஒரு வயலும் ஸோ மூணு வயருமே கரெக்டாக இருக்குது இதே மாதிரி தாங்க டெஸ்க்டாப் பவர் கேபிள் இது தான் ஸோ சி எப்படி சொல்கிறது சிபிஓ பவர் கேபிள் இதே தான் மானிட்டர் பவர் கேபிளும் இதே தான் நீங்கள் பிரிண்டர் பவர் கேபிள் வச்சிருந்தாலும் பிரிண்டர் பவர் கேபிள் இப்படி தான் இருக்கும் அதையும் இப்படி தான் செக் பண்ணோம் ஓகே இப்போ இதை விட்டுருவோம் இப்போ வந்து அடாப்டருக்கு போயிடுவோம் நான் பார்த்திங்கன்னா டிஷ் அடாப்டர் வச்சுருக்கிறேன் ஸோ டிஷ் அடாப்டர் இது ஓல்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கணும் ஸோ இது அவுட் புட் ஓல்டு பார்த்திங்கன்னா டுவல் ஓல்ட் ஸோ கரண்ட்டில் கரெக்ட் கனெக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரணும் டுவல் ஓல்ட் வரணும் ஓகேங்களா இது வந்து டிசி டிசியில் டுவல் ஓல்ட் வரணும் இப்போ டுவல் ஓல்ட் வருதுன்னு நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ மல்டிமீட்டர் வந்து நம்ம டிசியில் வச்சுப்போம் இருபது ஓல்ட் வச்சுப்போம் ஏன்னா டுவல் ஓல்டு தான் செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இருபதில் வச்சுப்போம் இருபதில் வச்சுட்டு இப்போ செக் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் இந்த அடவட்டர் வந்து பவரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு இதில் வந்து செக் பண்ணால் நம்மளுக்கு எவ்வளோ வரணும் டுவல் வோல்ட் வரணும் ஓகேங்களா டிஷ் பவர் கேபிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ செக் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளோ வோல்ட் வருதுன்னு சொல்லிட்டு டுவல் வோல்ட் வரணும் ஸோ மைனஸில் கட்டுது அப்போ மாற்றி வச்சுருக்கிறேன் இப்போ வந்து கரெக்டாக இருப்போம் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் 